Ahoj, tady je Zazi. S tímto seriálem se naučíš z Protools snadno, rychle a bez zbytečných keců. V šestém díle se seznámíš s editačními nástroji a hlavní zbraní Smart Tool. Také nahlédneme k modifikačním klávesám Command, Alt, Control a Shift a vše si přiblížíme zoomem. Nejjednodušším způsobem, jak měnit editační nástroje, je opakovaný stisk klávesy Escape. Já se však budu zabývat ukázkou nástroje Smart. Ten umožňuje směrovat tvoji pozornost přesně k tomu, co je důležité – manipulaci na timeline. Pohybuješ-li kurzorem v horní části klipu, bude se nástroj chovat jako výběr. Ve spodní části klipu se pak změní v nástroj Grab. Jakmile se kurzorem přiblížíš levému nebo pravému kraji klipu, aktivuješ nástroj Trim. Horní rohy pak aktivují možnost tvorby Fade In a Out. Jejichž výchozí tvar se nastavuje v preferencích. Tvar fadeu můžeš pochopitelně přizpůsobit rozkliknutím pomocí nástroje Grab. Ovládání Smart Toolu chce trochu cviku, ale rozhodně se vyplatí si ho osvojit. Různé funkce můžeš variovat modifikačními klávesami. Například, když držíš Shift, upravuješ tím výběr. Další modifikační klávesy jsou Ctrl, Alt a Command na PC Start. Pojďme zoomovat. Držením klávesy Alt a pohybem kolečka myši provedeš horizontální zoom. Držíš-li Alt a Shift, vertikálně zoomuješ waveformu. Držení kláves Alt a Shift také umožňuje vybrané funkce pouze na vybraných stopách. Například zde tahem myši za okraj treku spolu s Alt a Shift mění šířku vybraných stop. Ještě se zastavte u kolečka myši, standardně scrolluje nahoru a dolů. Držím-li Shift, scrolluje vpravo a vlevo, Alt Shift pak provede zoom a podobně Alt. Aby si nemusel myslet na hloub zoomu, nabízí Pro Tools 5 předvolet. Mně osobně stačí většinou 3. Tyto předvolby se pak aktivní čísly 1 až 5 na klávesnici vlevo nahoře. Zoom lze též provádět klávesami R a T, nebo příslušný výběr klávesou E, po případě Alt F. Sedmý díl tě provede navigací, abys v Pro Tools zbytečně nebloudil. Máš-li 2,5 minuty, klikni tam.